अहिले मैले यहाँ लाइनमा बसिरहँदा मैले रविन्द्र अधिकारीलाई देखिरहेको छु मेरो मानस पटलमा रविन्द्र अधिकारीको अनुहार घुमिरहेको छ मलाई लाग्छ आम मतदाताको पनि त्यस्तै छ भन्ने लाग्छ अहिले अब नहुँदाखेरि अब न मजा लागिरहेको छ हामीलाई नि है गाउँको भाइ छोरा अब नेपाली को पहिचान राष्ट्र निर्माण में हमारे अभियान नमस्कार उपनिर्वाचन विशेष कार्यक्रम में यहाँ हार्दिक स्वागत है महिमराज कैमरा पर्सन सुजन संग प्रस्तुत भाग दर्शक महानुभाव ये बेला राष्ट्रीय संचार मध्यम को कास्की दुई में नजर पड़ रखे कारण हो प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन कास्कीमें होते यही विशेष कार्यक्रम लेकर हमी प्रस्तुत होते यहाँ लानकारी कराऊ दर्शक महानुभाव पोखरा महानगरपालिक वार्ड नंबर तेतीस में हमी आईपुग पोखरा महानगरपालिक वार्ड नंबर तेतीस में हमी इस अर्थ आईपुग तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी को जन्मथल भी हो रहा पढ़े स्कूल में चाह वहाँ को श्रीमती ने मतदान भी करते हुआ जो नेक तर्फब प्रतिनिधि सभा को उम्मीदवार हो पोखरा महानगरपालिक का एगार वा ओडा में अलग निर्वाचन भैर कुल मतदाता संख्या एकहत्तर हजार आठ सौ एकहत्तर रहे जहाँ हमी जो रविन्द्र अधिकारी को श्रीमती विद्या भट्टराय अधिकारी जो नेक तर्फब उम्मीदवार होगा एक्कीस जना उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो स्वतंत्र रिभिन्न राजनीतिक दल का गए एक्काईस जना चुनावी मैदान में होते कड़ा प्रतिस्पर्धा होने आकलन आम जनता ने करी कांग्रेस रेक बीच को कड़ा प्रतिस्पर्धा अ यो मत परिणाम को प्रतीक्षा कर बस् भाग देशवासी क्योंकि प्रतिनिधि सभा को एकमात्र निर्वाचन कास्की दुई में होते तेगरी धरान अनि दांग र बागलुंग में ध्यान केन्द्रित भेक दर्शक मानव अब मैं जानकारी कराऊ पोखरा महानगरपालिक का एगारवटा ओडा में अलग निर्वाचन होते बत्तीस मतदान स्थल रह बयासी मतदान केन्द्र रह हमें जानकारी प्राप्त कर यहाँ लाइन जानकारी कराऊ हमी यो स्कूल जो स्कूल में आईपुग स्कूल हो शांति उदय महावी पोखरा तेतीस मैं अभी रविन्द्र अधिकारी ने तत्कालीन समय में एसएलसी यही स्कूल बा पास कर जानू हम इस अर्थ भी आया छो नेक उम्मीदवार विद्या भट्टराय अधिकारी यहीं बा मतदान करते हुआ कई समय पछाड़ी तेसर्थ ले हम यहाँ आया छो रचन विशेष कार्यक्रम में पल पल का अपडेट सहित हम तंग सहयात्रा कर फेवा टेलीजन हेल्ला रस्की को उपनिर्वाचन को मत परिणाम के आँच हमी दिन रात निकन दर्शक सुसूचित करना को लगी हम टीम खटि रहा बा हम जोड़िखे यहाँ को दृश्य एक पटक तब देखा चाहूँ ते पड़ी हमी उम्मीदवार थोड़े प्रतिक्रिया लिने कोशिश का साथ प्रस्तुत भैया जनता को उल्लासमय ढंग यो उपनिर्वाचन में उपस्थित होते यो लाइन तब तो एक पटक देखाऊ यो लाइन तब तो देखना सकूँ यो शांति उदय मध्यमिक विद्यालय को यो मतदान केन्द्र में उपस्थित यहाँ का स्थानीय बासिंदा रहाँ लानकारी करूँ कई समय अगड़ी मत पोखरा को नया बजार में एटा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट भेसले मानवीय क्षति न भाईपनी इस को थप अनुसंधान कर प्रहरी हमें जानकारी दिया हमी सब ये बेला उम्मीदवार हो जो लाइन में हो थोड़े कुरा नमस्ते नमस्ते स्वागत यहाँ लद यह उपनिर्वाचन में विभिन्न मतदान केन्द्र में पुग्न भाषा तपाई है जनता को कति को उल्लासमय उपस्थिति देखने भोस्थिति समय हो आ महिला अब तइन में हो भोट हाल को भोट हाल जनता ने तब को भोट दि जो लगी अब कस्तो भाजा जनता ने कस्तो भोट दि भाई कुछ तो हिजो अस्त नहीं था भैस है मैं ते उत्साह प्रति को विश्वास देखी रहु नेपाली कांग्रेस नेक को कड़ा प्रतिस्पर्धा कास्की दुई में वाले ये बेला देशभरी का संचार मध्यम के ध्यान यहीं केन्द्रित भई रहता हमी भी आईपुग है अब कई घंटा पछाड़ी यो मतदान प्रक्रिया सके पाड़ी अस पाड़ी रिजल्ट तो पक्का आँच नहीं यद्यपि तैं तो उम्मीदवारी दूस निके लमो समय पछाड़ी राजनीति में फिर कम बैक यो सन्दर्भ में ये बेला के भून अब कस्त भाई ये उपनिर्वाचन विशेष परिस्थिति हो वहाँ यही क्षेत्र निर्वाचित कर जनप्रतिनिधि जिस हमें गुमा पर्यटन इसका कारण भाई निर्वाचन हो तो निर्वाचन में अलग म राजनीति में सक्रिय भर आक मैं के लगे मचित होने कुछ राजनीति में आने कुछ मनताप्रति कति वफादार होने जनतासंग कति नजिक होने 
जनता का हरेक समस्या संग म कसरी जोड़ीने बनने कुराव बन्न बुच्छु मैले राजनीति पनि सम्बन्ध हो र त्यो सम्बन्धलाई स्थापित गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने नै हो मेरो मान्यता र मैले आज यो लाइनमा बसिरदा हिजो पनि म यसरी लाइनमा बस्थे जो त्यतिबेला रविन्द्र अधिकारी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो र अहिले मैले यहाँ लाइनमा बसिरदा मैले रविन्द्र अधिकारीलाई देखिरहेको छु मेरो मानस पटलमा रविन्द्र अधिकारीको अनुहार घुमिरहेको छ मलाई लाग्छ आम मतदाताको पनि त्यस्तै छ भन्ने लाग्छ तेस महानुभाव मैं समझे तत्कालीन पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी जो वहाँ को निर्वाचन क्षेत्र हो रहा भारी मतले भारी मत अंतर ने इसभंदा अगड़ी का निर्वाचन में वहाँ जितने गुन्थ्यो रज समझा में स्मृति में स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी जिस जनता ने मन भि राखा थे इसमें दुई मत छेन नेक तर्फवा आज वहाँक श्रीमती निर्वाचन को मैदान में उम्मीदवार भर रहखे जनता ने पक्की वहाँ वहाँ को भनाई मैं प्रत्यक्ष कथन करें जनता ने पक्की रविन्द्र का सपना पूरा करना को निम्ति मैं जिता भाँ को आशा छ रही समय पछाड़ी नहीं अब मत परिणाम सावजनिक होने वहाँ लाइन में बसता तो हमें कुरा गये अब वहाँ भि गए मतदान कर फर्क सके पाड़ी हम कुरा करने अगड़ी यहाँ से आमा दीदी बहनी होमस्कार हजार नमस्कार स्वागत यहाँ लिरी उपनिर्वाचन में मतदान करना लाइन में बस्त है इसभंदा अगड़ी जो हिसाब में मतदान प्रक्रिया में हम भाग लिंथ सो हिसाब में अभी भी हमें भाग लिद्दे इस भाग अगड़ी जिता पठाया का प्रतिनिधि कति को काम करे जो लगता आम तो गाँव को मं भाई तो कई तो भले अब ना अब न मजा लाइ हमें हई गाँव को भाई छोरा अब भो तो अर्क तो होते नहीं आपने भाई छोरा अरुले भाई भाई हमें लाइ थे कि अब तस्त हो फिर वहाँ को श्रीमती उठन भाई हो धन्यवाद आपको मताधिकार सही ठाव में सदुपयोग कर बदर न होने तरीका हाँ हाई सके अब था सीक्त भाषा अब बुढ़ाबुढ़ी मं अति आहान जान सक अब जिते जानने के यो निर्वाचन क्षेत्र में रविन्द्र को अपुरो काम पूरा कर जिस जिते गए ती काम पूरा कर अति अपुरा काम के सब पूरा कर धन्यवाद हजर नमस्ते हजर नमस्ते स्वागत यहाँ लजर धन्यवाद कस्त लगी लगी लाइन में बस्त आज है इस भाग अगड़ी हमें जिता प्रतिनिधि पठाक हूं प्रतिनिधि जिते गई सके पाड़ी मत मत दिभ कि विस यहाँ हजर ये अब खोई अब विस नहीं अब होने क्या होता नहीं तस्त हो अब अब आने विस के अब ओके हम यो त्यो क्षण में छो है आज तब मताधिकार प्रयोग करते हु रो ठा का जनता समस्या खास में दैनिकी हिसाब में आने समस्या के जो जितने जाने प्रतिनिधि भोलि हेन होने इस समस्या तो सब अब ती समस्या हल कर ओके धन्यवाद दर्शक महानुभाव हम यहाँ बात यो कार्यक्रम में जुटी रह शांति उदय मध्यमिक विद्यालय को यो केन्द्र में हम आगे भर्खर तैं देखी सकूक हमें कुरा गये स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी को श्रीमती विद्या भट्टराई अधिकारी नेक उम्मीदवार हो रहा स्मरण कराऊ रविन्द्र एटा आशालाग्दो देश के कई आस करने युवा नेता हो कहीं पछाड़ी फर्किन पेन रविन्द्र अधिकारी यो क्षेत्र उड़्ते जनता ने जिता पठाने भो रटक जनता ने विवेक प्रयोग कर एक्काईस जान उम्मेदवार होक्काईसजा उम्मेदवार मध्य देश चाहिए र समृद्ध राष्ट्र को सरकार ने अवलंबन कर समृद्ध राष्ट्र जो नारा पूरा करना को निति ती एक्काईस जान मध्य निर्वाचित भर जाने एकजना उम्मेदवार जिससे यह क्षेत्र बिर्सू होने तो अपेक्षा हमी सौ रशक महानुभाव मैं दृश्य एक पटक देखा ये महिला को फिर महिला को पड़ी पुरुष को लाइन छ सौराद्रपूर्ण ढंग से मतदान केन्द्र में मत 
खसालने कार्य भैर र हमी यहाँ बा तपाईसँग जोड़ी रहेका सु उपनिर्वाचनमा कास्कीलाई सबैले एकदम ही ध्यान दे रहे हैं रखने के कारण से प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन यहाँ होता ही है तात्कालिन संस्कृति पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी जो हमें मास रान भाई ना तेज पसारी त्यो पद लाई फुलफिल करने को लाई उपर निर्वाचन अंतर्गत कास्की दुई में इतिबेला निर्वाचन भाई रहा है कुछ आ पुखरा महानगर मतदान स्थल रहेका छन् भने 82 मतदान केन्द्र रहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं र कुल मतदाता संख्या 71871 रहेको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौं र त्यतिबेला हामीसँग हुनुहुन्छ हामी यो शान्ति उदय माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा छौं र त्यतिबेला मसँग हुनुहुन्छ श्याम नारायण माफ गर्नु होला ख्याम नारायण लामी छाने मतदान अधिकृत कुरा गर्छु नमस्ते नमस्ते यहाँ स्वागत छ यहाँलाई आजुला धन्यवाद यो मतदान केन्द्र में कती मतदाता संख्या छ यो मतदान केन्द्र में पंद्रह सौ अठासी मतदाता सं बिहान सात बजे नहीं हमें सुचारू रूप में यह मतपत्र मतदान कार्य सुचारू रूप में गई राख रिपूर्ण रूप में निर्वाचन भैराखे अल्लेम यहाँ उपस्थित सब स्थानीय राजनीतिक दल पत्रकार जीवर सब सकारात्मक रखनीय सहयोग प्राप्त हो लगभग हिजो हमें सा सर्वदलीय बैठक बा सके शांतिपूर्ण निर्वाचन लांतिपूर्ण रूप में संपन्न करने रिर्भीक रूप में मतदाता पूर्ण रूप में मत खसालने वातावरण बनाई ल सत्तरी पर्सेंट मत खसालने कुरा यहाँ प्रतिबद्धता भगवान मतदाता ने ढुक्क भर स्वतंत्र रूप में मतदान ख गर्ने वातावरण हाँ भैराखे इसी नहीं पांच बजे पांच बजेसम यहाँ सब को सकारात्मक सहयोग निर्वाचन संपन्न करने मेरे उच्च अभिलाषा भी रहे रूरज हिजो देखि सुरक्षा व्यवस्था लाली सेना सशस्त्र प्रहरी रेपाल प्रहरी को पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था भाग मैं पाक छु रही तस्त अशांति को वातावरण पैदा भग आशंका कर सकने अवस्था भी छेन यहाँ दर्शक मैं अनुभव तब स्क्रीन में देखी रख्वे नेक उम्मीदवार विद्या भट्टराय अधिकारी जो मतदान केन्द्र में मतदान करना को लगी आपको परिचय पत्र सहित अगड़ी बढ़ी राख्भ तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री रविन्द्र अधिकारी को श्रीमती हो रेत्र जी राजनीति में लग्न भो रीय राजनीति में प्रवेश कर रविन्द्र अधिकारी कुने दिन पछाड़ी फर्किन पेन रही देखना सकूँ त्या गुप्य मतदान इस वहाँ से मतपत्र हाथ में लीर गई सकूक मतपत्र हाथ में लीर निके मुस्कुरा वहाँ गोप्य मतदान दर्शक महानुभाव तब देखना सकूँ स्क्रीन में विद्या भट्टराई अधिकारी जो मतदान प्रक्रिया में सामिल भैस दृश्य तब शांति उदय मध्यमिक विद्यालय को प्रांगण बड़ प्रस्तुत कर पोखरा महानगरपालिक का एगारवटा ओडा में निर्वाचन होनिर्वाचन हो दर्शक महानुभाव तब देखना सकूँ वहाँ से मतदान कर मतपेटिका में मतपत्र खसारि सकूक र दर्शक महानुभाव हमें यह दृश्य तब संप्रेषण कर दर्शक महानुभाव वहाँ के मत खसाल सकू फिर मैं थोड़े प्रतिक्रिया लिंचु पुनः एक पटक स्वागत धन्यवाद धन्यवाद जब तैयले मत खसाल तैंक एटा ओठ में जो खाल हाँसो थी मैं फिर भी एक पटक स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी समझे मैं मत खसाली रहता रविन्द्र अधिकारी 
लाई मैले अब तीन पटक मैले पनि मत दिए हैन अहिले मैले भोट खसाली रहदा मैले रविन्द्र अधिकारीले पुरा गर्न नसकेका प्रतिबद्धताहरु म पुरा गर्छु भन्ने एउटा प्रण गर्दै मैले मत खसाले ओके जुन हिसाबमा यहाँ जनताको उपस्थिति छ नि आज मत खसाल्नको लागि हैन आफैले खसाल्दै गर्दाखेरि र त्यहाँ गएका जनता विभिन्न मतदान केन्द्रमा तपाई पुग्नु भएको छ र भलाको सारी पनि गर्नु भएको छ जनताले जसलाई भने जिताएर पठाउनु हुन्छ आशा के रहेछ जनताको अब जितेर जाने प्रतिनिधिसँग जनताको आशा के छ भने एउटा त अब तपाई विकासका कुरा नै छन् हैन सडकहरु समयमा बन्ने कुरा एउटा अर्को सडक निर्माणका कामहरु अगाडि बढोस् हामीले कुनै पनि हिसाबले असहजता खेप्न नपरोस् भन्ने छ एउटा अर्को कुरा भनेको जनता प्रति उत्तरदायी हुन् जनप्रतिनिधिहरु जनता प्रति सामीप्यमा रहुन् लगातार जनताका समस्याहरु सुनुन् नजिक हुन् भन्ने छ अर्को भनेको तपाई हामी भनिराछौ कि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला पोखराको कुरा गर्दा पर्यटनकै कुरा हो जबसम्म हामी पर्यटन विकास अगाडि बढाउन सक्दैनौ त्यो विकास गर्न सकिएन भने हामी समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न सक्दैनौ त्यसकारण आज पनि जनताले के भन्छन् भने पोखरामा भएको स्रोत साधनहरुलाई परिचालन गर्नका लागि नीतिहरु पनि सहज होस् त्यसका लागि हामीलाई बाटोको सहजता होस् त्यसका लागि स्वास्थ्य शिक्षा लगायतका कुरामा गुणस्तरीयता होस् हैन त्यो सँगसँगै सामाजिक न्यायका अधिकारहरुलाई पनि हामीले पूरा गर्न पाऊ त्यो सबै कुरा भए भने बल्ल हामी समृद्ध बन्न सक्छौ भन्ने अपेक्षा छ र त्यसका लागि तपाईले भूमिका खेलदिनु पर्छ तपाई मतलब जनप्रतिनिधिहरु त्यसका लागि भूमिका खेल्न सक्ने हुनु पर्छ भन्ने नै सवालको मैम तपाईले पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ मैले रविन्द्रका सपना पूरा गर्नलाई म चुनावी मैदानमा छु भनेर हिजो चुनावी प्रचार प्रसारमा नि भन्नु भएको छ ठीक छ रविन्द्र सरले देख्नु भएको सपना त एउटा देशको लागि थियो नै हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यदि तपाई स्वयंले चाहिँ आज तपाई रविन्द्रको श्रीमती मात्रै नभएर जनताको नेता पनि हुनुहुन्छ एउटा जनताको नेताले देशको लागि देखेको सपना पनि त केही होला नि त्यो पनि भन्दिनुस् न तपाईले देशको लागि यदि जितेर जानु भएको खण्डमा देखेको सपना चाहिँ के मैले रविन्द्रको सपना भन्दा नि रविन्द्रको योजना भनेको छु हैन पहिला स हामी स्पष्ट हो मैले रविन्द्रको योजना किन भने भने 5 वर्षका लागि बनाइएको योजना थियो त्यो 2 वर्ष पूरा नहुँदै आज हामी निर्वाचनमा जाँदै छौ रविन्द्र अधिकारीले 5 वर्षका लागि गरेका योजना र प्रतिबद्धताहरु 1.5 वर्ष मात्रै पूरा गर्न सक्नु भएको थियो हामी आज 9 महिनापछि उहाँको देहावसान भएको 9 महिनापछि यो निर्वाचन गर्दै छौ त्यसकारण मैले के भनेको भने अहिले म यो निर्वाचनमा आउनु भनेको पहिलो त रविन्द्रले बनाएका योजनाहरुलाई मैले पूरा गर्ने संकल्प नै हो मैले थप योजना बनाउने कुरा चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दा महत्त्वाकांक्षी हुन्छ किनकि रविन्द्र अधिकारीले 5 वर्षका लागि बनाउनु भएको थियो योजना र आज त्यो त्यसलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता नै हो त्यो अपुरो योजनाहरु पूरा गर्ने नै हो मैले पहिलो प्रतिबद्धता र त्यसमा मैले मेरो के छ भन्दा पनि म एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हिसाबले म आज चाहिँ निर्वाचनमा आइरहेको छु भने चाहिँ मेरो दुईटा जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई एउटा भनेको नीति निर्माण नै हो नीति निर्माण गर्ने र बनेका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध हुने कुरा हो दोस्रो कुरा भनेको अब तपाई अहिले हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प के हो भन्दा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली यो त राष्ट्रिय संकल्प हो त्यो राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध हुने हो त्यो भनेको चाहिँ तपाई जस्तो पोखराको हकमा भन्दा मैले बारम्बार भनिराछु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीले समयमा सम्पन्न गर्न सकेनौ भने हामीले भन्ने समृद्ध पोखरा र पर्यटकीय राजधानी चाहिँ त्यो कल्पना मात्रै हुन्छ त्यसकारण त्यसलाई पूरा गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध रहन्छु त्यो विकास निर्माण मात्रै होइन त्यो चाहिँ के भन्दा पोखराको एउटा पोखरा काठमाडौँको अर्को विकल्प बन्ने कुरा पनि हो पोखरा पर्यटकीय राजधानी बन्ने कुरा पनि हो त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भित्र छ त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्न सक्यो भने हामी पोखरालाई समृद्धि तर्फ धकेल्न पनि सक्छौ समृद्धि तर्फ जाने एउटा अभियानको सुरुवात हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो काम चाहिँ पूरा गर्नुपर्ने एउटा रविन्द्रको योजना पनि थियो रविन्द्रले त्यो एउटा आकांक्षा बोक्नु भएको थियो त्यो विद्या भट्टराईको पनि एउटा अर्को आकांक्षा भन्ने मलाई लाग्छ अर्को कुरा भनेको तपाई हामी तीन चारवटा कुरामा बढी प्रतिबद्ध हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ एउटा भनेको तपाई आज पनि युवाहरुलाई कसरी गतिशील बनाउने युवाहरुलाई कसरी क्रियाशील बनाउने र युवा युवाहरुलाई राजनीतिसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो र त्यसमा युवाहरु उद्यमशील हुनका लागि देश भित्रै हामी उद्यमशील बन्न सक्छौ भन्ने सोच पनि निर्माण गर्न जरुरी छ भने उनीहरुको सिप र प्रविधि सँगसँगै उनीहरु गतिशील भएर अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी छ त्यो कामका लागि पनि मैले चाहिँ आफ्नो केही योजनाहरु बनाएर अगाडि बढ्छु भनेको छु अर्को कुरा म महिला प्रतिनिधि पनि हो महिलाहरुका सामाजिक न्यायका सवालहरु महिलाहरु आज पनि लङ्गिक हिंसामा छन् त्यो सामाजिक न्यायका सवालहरु र आत्मनिर्भर महिलाको 
निर्माण करना लगी तो खाल परिचालित करना म क्रियाशील होने वाले अर्क शिक्षा को गुणस्तरीयता स्वास्थ्य को गुणस्तरीयता सामजिक वििकस का पक्ष सामजिक वििकस का इंडिकेटर कसरी फुलफिल करने भर्क मेरे भूमिका रहने रिंगो रूप में भाग समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली चाहे ज्येष्ठ नागरिक को सवाल हो चाहे तब जनजाति का मुद्दा हु चाहे तब विपन्न का मुद्दा हुन् ये सब मुद्दा में मेटे अगड़ी बढ़् एवं एडवोकेसी को पार्ट भी रहता है मेरे तो नीति निर्माण कार्यान्वयन करने सन्दर्भ में अर्क नया नीति निर्माण निर्माण करने सन्दर्भ में बड़ी लग्सु रिकस निर्माण का कुरा आज जी अपूरा सं तीन वर्ष भि संपन्न कर पड़ने कुछ संपन्न करना का लगी म स्थानीय प्रदेश सरकारसंग समन्वय करते संघय सरकार का योजना पूरा करने कुछ में प्रतिबद्ध भर लग अंतिम एट प्रश्न करी रविन्द्र सरलाी राजनीति को प्रभावशाली नेता बना मुख्य भूमिका तपाई को जब रविन्द्र सर को जिंदगी में तई आईपुग अब विद्या भट्टराई अधिकारी साँचिक देश को प्रभावशाली नेत्री नेता बना पारिवारिक सपोर्ट भी मजा को चाहिए है कति को रगामी दिन में अब निरंतर नेपाली राजनीति में लगे देश का लगी के धर सोच विचार कर निर्वाचन में होने भाषा पारिवारिक सद्भाव ने आज मैं उभे मेरे पारिवारिक सद्भाव मेरे नाता इष्टमित्र को सद्भाव पार्टी को एकदम सद्भाव रन रविन्द्र अधिकारी प्रति को सम्मान मेरे हिजो को पृष्ठभूमि रैल पार्टी में निरंतर एटा योगदान को कदर ती सब कुरा मैं उभे विद्या भट्ट आप एक्ल उभे होना मैं तेरी लिखे यहाँ परिवार यहाँ पार्टी भी है यहाँ का जनता को मया रद्भाव ते जनता को सद्भाव न यहाँ का मतदाता मैं एटा ऊर्जा नदिभ भाई भा शायद मैं आईपुग्द थे म एक्ल यहाँ छेन मसंग सींगो दुई नंबर क्षेत्र को मतदाता होंगो कास्की जिला का मया करने जनसमुदाय मेरे परिवार मेरे नाता गोता इष्टमित्र हो रिंगो पार्टी अभी सींगो देश का जनता जो रविन्द्र अधिकारी को अभाव महसूस कर वहाँ को एटा सद्भाव ने यहाँ उभे रंग एक्काईस जान तई बाहेक बीस जान यू मैदान में होना जनता को मत को परिणाम तो छिट्टे आँच तपाईक यही मैदान में संगे लड़ी राख् भाई विपक्षी दल का उम्मीदवार के भून ये प्रतिस्पर्धा हो हमी सब प्रतिस्पर्धा में छो सब पैला तो मतदान सुरक्षित ढंग ने हम संपन्न करूँ सब हमारा मतदाता मताधिकार प्रयोग करने वातावरण बनाऊ हमें तो एटा अवस्था सीर्जना कर उम्मीदवार का हिसाब से दर्शक महानुभाव सब भाग खुले आज हिमाल तो हिमाल ये मजा ले खुले कि हमारा दर्शक एक पटक दृश्य में मेखा चाहूँ यो भरत पोखरी को डांडा बा देखिए दृश्य हमी यो कार्यक्रम हेर बस् समस्त दर्शक महानुभाव संप्रेषण करते रो ये मजा ले खुले हिमाल साँचिक आज हाँसि खुले को मौसम में फुले हिमाल भन्न चाहे मैं ढकमक्क खुले रकमक्क देखिए हिमाल रिमाल संगसंगे ये बेला कास्की दुईला निर्वाचन अर्वाचन को मत मतदान प्रक्रिया में सामिल जनता कतिपय स्थान देखिए दृश्य मनोमोहक हमी यहाँ लिखा